ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജീസ് അടുക്കള ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അറബിക് സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിലിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പില് മെഷറിംഗ് കപ്പില് രണ്ട് കപ്പില് വൈറ്റ് ചിക്ക് പീസ് അഥവാ കാബൂളി കടലയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കാബോളി കടല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ഇതിനെ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്ക് പീസ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയാണ് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നന്നായി പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം സമയം ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് കഴുകി ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർസ്ലി ലീവ്സ് ആണ് ഈ പാർസ്ലി ലീവ്സ് ഏകദേശം ഒരു ബഞ്ച് പാർസ്ലി ലീവ്സ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന സാധനമാണ് ഈ പാർസ്ലി ലീവ്സ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വരാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഗാർലിക് ആണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്ലി ലീവ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പാസ്ലിയുടെ വലിയ തണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സർ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീരകം അഥവാ ക്യൂമിൻ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പലാഫിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ചിക്ക് പീസ് ഇവിടെ അരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല ഏകദേശം നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കുന്ന പാകത്തിനുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ആണ് നമ്മളിതിനെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ മിക്സ് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഫ്രീസറിൽ വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തഹിനി സോസ് റെഡിയാക്കി എട
കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കളറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ഗാർലിക് ആണ് അടുത്തതായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഈ ഒലിവ് ഓയിലും വെജിറ്ററേറിയൻ ഫുഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്ത എള്ള് അഥവാ സെസമി സീഡിനെ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ സെസമി സീഡ്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെസമി സീഡ്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കളർ വ്യത്യാസം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെസമി സീഡ്സ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെസമി സീഡ്സ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അധികം കറിയാനും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സെസ്മി സീഡ്സ് നന്നായി അരച്ചു പൊടിച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ തഹിനി പേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഹമോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തഹിനി സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിക്നെസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം തണുത്ത വെള്ളമല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടെയുള്ള വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തഹിനി സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സലാഡ്സിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിപ്പിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫലാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കി മാറ്റാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പല ഷേപ്പിലും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് റൗൺ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി അതല്ല ഓൽ ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലാപ്പിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അറബിക് ഐറ്റംസിന് സാധാരണയായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ എപ്പോഴും മീഡിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിയുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ വെന്ത് പോകാത്ത അവസ്ഥയും വരും അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഫലാഫലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ തീരെ പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയപ്പോയെന്നായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീരെ പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിലാണിത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 
നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വ